സദാ ഇ സർഹദ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് ഒരു ബസ് സർവീസ് ഡൽഹിയിൽ നിന്നും ഇൻഡോ പാക് അതിർത്തിയായ വാഗ ബോർഡർ കടന്ന് പാകിസ്ഥാനിലെ ലാഹോറിലേക്ക് സർവീസ് നടത്തുന്ന ബസ്സുകളുടെ ചരിത്രവും വിശേഷങ്ങളും നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഇല്ലെങ്കിൽ കേട്ടോളൂ ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും തർക്കങ്ങൾക്കിടയിൽ സമാധാനത്തിൻ്റെ വഴിയെന്നോണം ആരംഭിച്ചതാണ് ഈ ബസ് സർവീസുകൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ജനുവരി എട്ട് പതിനാല് തീയതികളിൽ ട്രയൽ റൺ നടത്തിയതിനു ശേഷം ഫെബ്രുവരി പത്തൊമ്പതിനാണ് ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള ഈ സർവീസ് ആരംഭിക്കുന്നത് അന്നത്തെ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയി നടൻ ദേവാനന്ദ് ക്രിക്കറ്റ് താരം കപിൽ ദേവ് കുൽദീപ് നയ്യാർ ശത്രുഘ്നൻ സിൻഹ ജാവേദ് അക്തർ മല്ലിക സാരാഭായി അടക്കമുള്ളവർ ഈ ബസ്സിലെ ആദ്യത്തെ യാത്രക്കാരായി ഈ യാത്ര ലോകരാജ്യങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റിയിരുന്നു എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ് ഉദ്ഘാടന യാത്രയ്ക്ക് ശേഷം യാത്രക്കാർക്കായി ഈ സർവീസ് ആരംഭിക്കുന്നത് മാർച്ച് പതിനാറിനായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തേഴിലെ ഇന്ത്യ പാക് വിഭജനത്തിന് ശേഷം ഇരു രാജ്യങ്ങളിലേക്കുമുള്ള വഴികൾ അടക്കപ്പെട്ടു അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിൽ വസിച്ചിരുന്നവരുടെ ബന്ധുക്കൾ അയൽ രാജ്യത്തായി ഇത്തരത്തിൽ ധാരാളം കുടുംബങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലും പാകിസ്ഥാനിലുമായി ഇന്നും വസിക്കുന്നുണ്ട് അവർക്ക് അവരുടെ ബന്ധുക്കളെ അയൽ രാജ്യത്ത് പോയി കാണുന്നതിനും കൂടിയാണ് സദാ ഇ സർഹദ് എന്ന പേരിൽ ഡൽഹി ലാഹോർ റൂട്ടിൽ ഈ ബസ് സർവീസുകൾ ആരംഭിച്ചത് ഡൽഹി ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോർപ്പറേഷനും പാകിസ്ഥാൻ ടൂറിസം ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷനും സംയുക്തമായാണ് ഈ ബസ് സർവീസ് നടത്തിയിരുന്നത് ഇരു രാജ്യങ്ങൾക്കും സർവീസിനായി അവരുടേതായ ബസ്സുകളുമുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഡൽഹിയിലെ അംബേദ്കർ സ്റ്റേഡിയം ബസ് ടെർമിനലിൽ നിന്നും പാകിസ്ഥാനിൽ ലാഹോറിലെ ലിബർട്ടി മാർക്കറ്റിന് സമീപമുള്ള ബസ് ടെർമിനലിൽ നിന്നുമാണ് ഈ ബസ് സർവീസുകൾ ആരംഭിക്കുന്നതും അവസാനിക്കുന്നതും ഡൽഹിയിൽ നിന്നും ലാഹോറിലേക്ക് ഡൽഹി ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോർപ്പറേഷന്റെ ബസ് തിങ്കൾ ബുധൻ വെള്ളി ദിവസങ്ങളിലും പാകിസ്ഥാൻ ടൂറിസം കോർപ്പറേഷൻ ബസ് ചൊവ്വ വ്യാഴം ശനി ദിവസങ്ങളിലുമാണ് സർവീസ് നടത്തുന്നത് ലാഹോറിൽ നിന്നും ഡൽഹിയിലേക്കുള്ള യാത്ര ഇതിനനുസരിച്ച് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളിലുമായിരിക്കും ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് ഡൽഹി ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോർപ്പറേഷൻ ബസ്സിൽ ഡൽഹി ലാഹോർ യാത്രയ്ക്കുള്ള ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് പാകിസ്ഥാൻ ടൂറിസം കോർപ്പറേഷൻ ബസ്സിലാണെങ്കിൽ നാലായിരം രൂപയോളമാണ് ടിക്കറ്റ് ചാർജ് ഈ ബസ് സർവീസുകളിലെ യാത്രികർക്ക് കൊണ്ടുപോകാവുന്ന സാധനങ്ങൾക്കും ലഗേജുകൾക്കും വളരെയധികം കർശനമായ നിയന്ത്രണങ്ങളുണ്ട് കസ്റ്റംസ് ഇമിഗ്രേഷൻ ചെക്കിങ്ങുകൾ പൂർത്തിയായ ശേഷമേ ഇരുവശത്തേക്കും യാത്രക്കാരെ കടത്തിവിടുകയുള്ളൂ പാസ്പോർട്ട് വിസ ടിക്കറ്റ് മറ്റ് ഡോക്യുമെന്റുകൾ തുടങ്ങിയവ കയ്യിൽ കരുതുകയും വേണം തുടക്കത്തിൽ ഡൽഹി ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോർപ്പറേഷൻ ഈ സർവീസിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് ആസാദ് ബിൽറ്റ് ബോഡിയുള്ള ഒരു അശോക് ലൈലാൻഡ് വൈക്കിംഗ് ബസ് ആയിരുന്നു പിന്നീട് ഇത് മാറ്റി വോൾവോ ബി നയൻ ആർ ആക്കുകയായിരുന്നു അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത് കിലോമീറ്ററോളം ദൂരം വരുന്ന ഡൽഹി ലാഹോർ റൂട്ട് എട്ട് മണിക്കൂറുകൾ കൊണ്ടാണ് ഈ ബസ് പൂർത്തിയാക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിലെ ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റ് ആക്രമണത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഈ ബസ് സർവീസ് ഇരു രാജ്യങ്ങളും നിർത്തലാക്കിയിരുന്നു പിന്നീട് രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് ജൂലൈ പതിനാറിനാണ് വീണ്ടും ഇത് പുനരാരംഭിച്ചത് ഇരു രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ പ്രശ്നങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും ആക്രമണങ്ങളോ ഉണ്ടാകുന്ന വേളയിൽ ഈ സർവീസുകൾ താൽക്കാലികമായി പിൻവലിക്കാറുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ കാശ്മീർ പ്രശ്നം മൂലം ഈ ബസ് സർവീസുകൾ ഇരു രാജ്യങ്ങളും നിർത്തിവെക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡൽഹി ലാഹോർ റൂട്ട് കൂടാതെ ലാഹോർ അമൃത്സർ റൂട്ടിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇന്റർനാഷണൽ ബസ് സർവീസ് ഉണ്ട് എന്നാൽ അവയും പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം താൽക്കാലികമായി നിർത്തലാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം മികച്ചതാകുന്ന സമയത്ത് ഈ ബസ് സർവീസുകൾ വീണ്ടും ആരംഭിക്കും പിന്നീടൊരിക്കലും ഇങ്ങനെ ഈ ബസ് സർവീസുകൾ നിർത്തലാക്കുവാൻ ഇടവരാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കാം